Siemanko, witam was na Budę Music Zone. Trochę czasu upłynęło od ostatniego filmu na temat historii raperów, dlatego dzisiaj bierzemy sobie na tapetę Cardi B. Cardi kojarzy chyba każdy, kto nie przesiedział kilku ostatnich lat gdzieś w jaskini. W jaki sposób Cardi zarabiała przed rozpoczęciem kariery? Dlaczego nie lubi się z nikim inasz? Oraz skąd wziął się hype na tą młodą dziewczynę? To wszystko i jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnij zostawić suba wraz z dzwoneczkiem oraz łapki. Ja już nie przedłużam, możemy zaczynać. Dobra, no to lecimy od początku. Cardi B urodziła się 11 października 1992 roku, a jej prawdziwe nazwisko brzmi Belkalis Almanzar. Od początku wychowywała się na południowym Bronxie, no dokładnie w dzielnicy Highbridge. W dzieciństwie spędzała dużo czasu razem ze swoją babcią, stąd podobno Cardi zawdzięcza swój charakterystyczny akcent. W młodzieńczych latach dzieci z dzielnicy nazywali ją Bacardi, co jest nawiązaniem do znanej marki alkoholi, z czasem pseudonim ten ewoluował do Cardi B. Od 16 roku życia, czyli jakoś od 2008 roku, Cardi należała do gangu Blads. Do kwestii przynależności do Bladsów wrócimy jeszcze później. Co dalej działo się z modą Cardi? W młodości była zatrudniona w sklepie spożywczym Amish Deli przy Free 93 Canal Street. Niestety, w związku z kiepską sytuacją finansową oraz problemami z agresywnym partnerem, Stwierdziła, że skromna wypłata ze sklepu jej nie wystarcza i zaczęła zajmować się pracą w klubach ze striptizem. Co ciekawe, Cardi okłamywała matkę, kiedy ta zaczęła dopytywać, skąd ma tyle pieniędzy. Wówczas odpowiadała, że dorabia sobie jako opiekunka do dzieci. Kiedy jej matka dowiedziała się o prawdziwym zawodzie córki, wyrzuciła ją z domu. Jej kariera w showbiznesie zaczęła raczkować w 2013 roku, kiedy jej filmiki zaczęły zdobywać coraz większy rozgłos na Instagramie oraz na platformie Vine. Swoją drogą, kto pamięta jeszcze boom na Vine? Dajcie znać w komentarzu. W 2015 roku Cardi B dołączyła do reality show Love at Hip Hop New York, debiutując w szóstym sezonie. Belkali zdobyła dzięki uczestnictwu w programie sporą popularność, bo inaczej nie można tego nazwać, kiedy pisze o tobie New York Times. Artystka wzięła jeszcze udział w dwóch sezonach show, po czym stwierdziła, że chce zająć się karierą muzyczną. Największym echem na tamten moment odbiła się sytuacja ze wspomnianego wcześniej reality show, gdzie Cardi oraz inna uczestniczka Asia kłóciły się o... A zresztą sami zobaczcie. Można powiedzieć, że ten wycinek z Love and Hip Hop jest już klasykiem. W 2015 roku wystąpiła w Uncommon Says with Charlemagne, a w 2016 roku wzięła udział w Cocktails with Chloe. Dobra, teraz możemy przejść już w pełni do początków muzycznej kariery Cardi B. Na samym początku raperka pojawiła się w remiksie do utworu Bum Bum Shagiego, czyli muzyka reggae z Jamajki. Nie warto tutaj oczywiście przytaczać wszystkich jej gościnek, Wspomnę wam jedynie o tych najistotniejszych i najważniejszych dla jej dalszych losów. A więc, Cardi B zadebiutowała utworem Chipa Swaby 15 grudnia 2015 roku. Ciekawostką jest, że beat do utworu pochodzi od utworu Lady Leisure, Queen's Speech, Epilog 4. 29 kwietnia 2016 roku wypuszczony został track Forever, a 15 lipca wyszło Wash Popping. Oba te utwory znalazły się na debiutanckim mixtape raperki, pod tytułem Gangsta Beach Music Vol. 1. Mixtape zadebiutował na 27 miejscu listy Billboard Independent, która zlicza jedynie albumy wydane w niezależnych wytwórniach. Co ciekawe, na okładce mixtape'u możecie zauważyć tatuaż na plecach modela. Tatuaż ten został cyfrowo dodany do ciała właśnie nieznanego modela. Właściciel tatuażu pozwał Cardi za wykorzystanie wizerunku bez jego zgody. W 2019 roku materiał ukazał się pierwszy raz w formie fizycznej na winylu w limitowanym nakładzie 2000 sztuk. Wersja winylowa nie zawierała już wizerunku modela. Co dalej? Ówczesna wytwórnia Cardi, czyli KSR Group, zdecydowali się wydać kompilacyjny mixtape zrzeszający wszystkich ze wspomnianego labelu. Oczywiście razem z ich największą gwiazdą. Belkalis pojawiła się w sześciu utworach, jednak mixtape nie wspiął się na żadne listy sprzedaży. Idąc za ciosem, 20 stycznia 2017 roku Cardi B wydała kolejny mixtape Gangsta Beach Music Vol. 2, gdzie powstał jeden teledysk do utworu Leak, na którym gościnie udzielił się Offset. Mixtape osiągnął 25 miejsce na liście Billboard Independent. W ogóle 2017 rok był przełomowy dla Cardi. Dlaczego? Słuchajcie dalej. W lutym raperce udało się podpisać pierwszy kontrakt z majorsową wytwórnią Atlantic Records. Następnie zagrała jako support przed grupą Lox, Lil Kim oraz Remy May, a w kwietniu Cardi wypuściła teledysk do utworu Red Bars, który jest freestylem. W maju Cardi dostała nominację do 2017 Bad Awards w kategorii Best New Artist oraz Best Female New Artist. Teraz właśnie mamy kulminacyjny moment, kiedy Cardi wspięła się na szczyt rynku muzycznego i została w nim już na stałe. 25 czerwca Atlantic Records wypuściło pierwszy singiel raperki pod szyldem Majorsa, 
czyli Bodak Yellow. Piosenka odbiła się szerokim echem na całym świecie, a sama Cardi zaprezentowała się świetnie na minimalistycznym bicie od Jay White'a. Swoją drogą nazwa piosenki nawiązuje do Kodaka Blaka, który pojawił się w remiksie tej piosenki. Bodak Yellow zadebiutował na 85. miejscu na Billboardzie, we wrześniu track dobił do pierwszego miejsca na liście. Było to największe osiągnięcie w kobiecym rapie od 1998 roku, kiedy to Lauren Hill osiągnęła pierwsze miejsce ze swoim duap That Thing. Utwór spędził 3 tygodnie na pierwszym miejscu, czyniąc z Bodak Yellow pierwszy kobiecy utwór rapowy, który trzymał pierwszą pozycję dłużej niż przez tydzień. 27 października wychodzi piosenka Migosów Motorsport, na której gościnie możemy usłyszeć Cardi B i Nicki Minaj. Przez pojawienie się dwóch największych raperek w jednym utworze, ludzie zaczęli spekulować czy Cardi jest lepsza od Nicki Minaj, czy może na odwrót, i czy ma szansę zrobić większą karierę niż jej koleżanka z Young Money. 30 marca 2018 roku Cardi rozpoczęła ofensywę dotyczącą promocji jej nadchodzącego, mainstreamowego debiutu od wypuszczenia Be Careful, które było skierowane personalnie do Offseta, który niedługo wcześniej zdradził swoją partnerkę. 3 kwietnia wychodzi Bartier Cardi, nagrane razem z 21 Savage'em. Trzy dni później ma miejsce premiera pierwszego solowego albumu Cardi B pod tytułem Invasion of Privacy. Co ciekawe, praktycznie każdy utwór z nowej płyty pokrył się platynowym wyróżnieniem. Samo Invasion of Privacy na chwilę obecną ma status potrójnej platyny. Ale wróćmy jeszcze do tego, co działo się świeżo po premierze albumu. Debiut spodziewanie zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard 200. Wpływ tego albumu na rap, a szczególnie na kobiecy rap, jest niepodważalny. Cardi zmotywowała wiele kobiet na całym świecie, aby te zaczęły rapować lub po prostu, aby dążyły do osiągnięcia sukcesu. Cardi przebiła swoistą barierę, gdzie w zasadzie wcześniej jedyną rapującą kobietą w mainstreamie była Nicki Minaj. Pomijając oczywiście lata 90., gdzie królowała Lil Kim, Foxy Brown czy Lauren Hill. Po premierze tego albumu wiele kobiet zdołało wypłynąć na szerokie wody. Zmieniło się również podejście wytwórni, które nagle zaczęły chętniej podpisywać raperki. Przecież po Invasion of Privacy do mainstreamu wypłynęły choćby City Girls, Megan Thee Stallion, Doja Cat czy Soweti. Materiał promowany był jeszcze po premierze klipami do Be Careful oraz I Like It z gościnnym udziałem Bad Bunny'ego i J Balvina. Drugi utwór okazał się kolejnym strzałem w dziesiątkę, ponieważ osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. 10 lipca 2018 roku na świat przyszła pierwsza córka Cardi i Offseta, czyli Culture. Jej imię nawiązuje do trylogii albumów wydawanych przez Migosów w ostatnich latach. W sierpniu tego samego roku na afterze po New York Fashion Week Cardi rzuciła butem w obecną tam również Nicki Minaj. Powodem było rzekome lajkowanie komentarzy wyśmiewających umiejętności macierzyńskiej Cardi przez Nicki. Nicki odniosła się do incydentu i zaprzeczyła zarzutom ze strony nowojorskiej raperki. W kolejnych latach dwie największe kobiety w rap grze nadal nie pałały do siebie sympatią. Następnie Cardi 23 października wypuściła nowy singiel Money. Utwór ten miał promować nową płytę raperki. Singiel również odniósł duży sukces i osiągnął 13 miejsce na liście Billboard Hot 100. Po wypuszczeniu Mani 18 grudnia Bacardi wystąpiła w Carpool Karaoke, czyli jednym z najpopularniejszych show na zachodzie. Sprawdźcie, bo materiał wyszedł naprawdę kozacki. Z filmiku możecie dowiedzieć się choćby tego, że Cardi posiada kilka samochodów, jednak żadnym z nim nie jeździ, ponieważ nie ma prawa jazdy. Służą jej jedynie za tło do zdjęć. Początek 2019 roku to wypuszczenie utworu Please Me przez Bruno Marsa i Cardi B oraz gościnny udział w utworze Twerk nagrany przez duet City Girls. W marcu raperka pojawiła się obok swojego męża Offseta w utworze Cloud z jego debiutanckiego solo Father of Four. 31 maja ma miejsce premiera nowego singla Press. Utwór ten stworzył wiele kontrowersji przez teledysk wypuszczony wraz z utworem. Cardi oraz inne kobiety uczestniczące w teledysku wystąpiły w nim nago. Klip przedstawiał również wiele nawiązań do gloryfikowania pozycji kobiety w dzisiejszym świecie. Zapowiadany album jednak nadal nie miał daty premiery. We wrześniu 2019 roku miejsce miały rozprawy sądowe w związku z rozbiciem gangu Nine Train Bloods, do którego należał m.in. Six Nine. Six Nine podczas jednej z rozpraw powiedział, że Cardi również należała do tego gangu. Cardi zaprzeczyła tym doniesieniom i sprecyzowała, że nie należała do Nine Train Bloods, a do setu 59 Dreams. 9 października miała miejsce premiera talent show, które emitowane było na Netflixie. 
Tam również jej mogło zabraknąć kardi. W Rhythm and Flow artystka zasiadła na miejscu jury, a towarzyszył jej Chains the Rapper oraz TI. Show polegało na wybraniu najlepszego rapera spośród dziewięciu zakwalifikowanych. W 2020 roku Cardi trochę zwolniła tempo i skoncentrowała się na korzystaniu z życia oraz opieku nad córką. Na pierwszy strzał od raperki w tym roku trzeba było czekać aż do 6 sierpnia, kiedy to ukazał się utwór Łap z gościnnym udziałem Megan Distelion. Piosenka okazała się ogromnym hitem, który spodziewanie zajął pierwsze miejsce na liście Billboarda. 5 lutego 2021 roku Cardi znowu przypomniała o sobie singlem Up. Singiel ponownie okazał się sukcesem i zdobył już piąty szczyt dla raperki na liście Billboard Hot 100. 4 września Cardi i Offset przywitali na świecie ich drugie wspólne dziecko, a pierwszego syna. Pomimo wydania pięciu singli od czasu Invasion of Privacy, następcy debiutu nadal próżno szukać na streamingach oraz na sklepowych półkach. Album raz po raz jest zapowiadany, jednak żadna z zlikowanych dat premiery nie sprawdziła się jeszcze. Ciężko spodziewać się, kiedy raperka zamierza wydać swój drugi album, jednak nowe single i ich przyjęcie świadczy o tym, że fani czekają z niecierpliwością na nową muzykę od raperki z Bronxu. Miejmy nadzieję, że zapowiedzi z konkretną datą premiery pojawią się już w 2022 roku, a Cardi będzie mogła powiększyć swoją ogromną listę nominacji i wygranych. Ta krótka, aczkolwiek pełna zawiłości, kontrowersji i sukcesów przygoda pokazuje nam powstanie i rozwój ciekawej artystki, która na zawsze zmieniła bieg historii rapu. Czy to się komuś podoba czy nie, Cardi w ostatnich latach jest jednym z największych odkryć, a jej popularność w piku przebiła prawdopodobnie popularność jej największej rywalki na scenie, czyli Nicki Minaj. Cardi ma ogromny wpływ na rap, a jej śladem podążają już kolejne artystki, które dzięki Cardi ośmieliły się sięgnąć po swoje. Miejmy nadzieję, że ta przygoda potrwa jeszcze długo, a sama raperka nie spocznie na laurach i będzie wypuszczać więcej swojej muzyki. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Dajcie znać co dowiedzieliście się nowego o dzisiejszej bohaterce odcinka. Oprócz tego podrzucajcie w komentarzach propozycje, kogo historię przedstawić następnym razem. Na koniec przypominam jeszcze o łapce oraz subskrypcji razem z dzwoneczkiem. Podrzuć ten filmik do kogoś, kogo temat może zainteresować. Ja się już z wami żegnam, słyszymy się przy najbliższej okazji, trzymajcie się na razie.